。哎，你好，张老师。哎，你好，您说。张老师，我家有两个孩子，一个是今年上大一，问题都是特别严重；一个是今年上大三，嗯，上的高三。嗯，这个咱先先问问这个上大一的吧，也是，他分儿不还不是特别高，考了五百三十多分，报了我们这个石家庄的一个专业性比较强的土木了。石家庄专业性比较强的土木铁道大学吗？嗯，对。嗯，东铁建。我看看，我先问问你，他这个考研的方向有没有有个爬坑的方向？土木啊。啊。土木类。他这土木类类下的还有一个，嗯、呃，铁道工程、测绘工程、勘察技术与工程、地城市地下。有空间，还有智能建造。你说这几个方向上哪个方向发展还比较，离这个土木还比较稍微远点？他肯定加了智能那俩字儿的。<笑>哦。家长，你刚才你知道说那几个专业是干嘛的？是整个土木工程施工项目的不同的环节。这个专业在研究生阶段分成叫结构工程、岩土工程、湿润工程、桥梁与隧道工程、通风通暖、通暖气及空调工程和防震与减灾工程。他在本科阶段的时候，他是把名字换了一下。然后，比如说你说结构工程，结构工程的话有地上工，有就是结构工程主要就就你可以这么理解，结构工程是往上盖，然后岩土工程是往下盖。比如说你刚才说的城市地下空间工程，它在研究生阶段的时候就叫岩土，呃，它在本科阶段就叫，呃，研究生阶段叫岩土，本科阶段叫城市地下空间工程。一个是往上走结构，一个是往下走结构。然后的话，桥梁与隧道工程就是修桥修隧道的。然后的话，暖通工程。在研在本科阶段，就是我们现在看到的建筑装备与能源应用工程，市政工程就是我们现在本科阶段看到的叫集水排水工程，就是我的专业。然后铁道工程是把土木的施工具象化的土木工程。所以说说白了，你是绕了一大圈儿。总总之就是，要么就是修铁道，要么就是搞地下室，要么就是往上搞建筑。你最后都是施工，没什么差别，就是无非就是你可能你你往上盖往下盖。比如说你坐地铁，你坐地下空间，那很有可能你将来工作的地点大概率应该是在城市。但如果说你是桥梁与隧道，那你大概率很有可能就是野外。那如果你要是铁道，那你大概率也不一定到哪儿了。所以说的话，你可以这么去比较，好吧？他如果要是跨这个交通运输的话，是不是还比较近点？家长，交通运输下边四个二级学科：道路与铁道工程、交通运载工具、交通运输规划和管理和交通轨道信号控制。你到最后。就算跨到交通，你不也是道路与铁道工程吗？变了吗？就名变了一下，实质没变。我今天穿个衬衣叫张雪峰，我一会儿换个马甲，脱了马甲我就不是张雪峰了吗？我那个马甲，我那个马甲叫交通工程，但是里边一看还是张雪峰。这就业就是土木了，爬不出来了。<笑>嗯，施工就是施工，好吧。啊、哦，张老师，我再问你，我那个二二二小子，他是今年高三嘛，他就是偏科特别厉害，嗯，总分考个四百五六六七的吧。家长，照你这么报，你这俩孩子大概率是同行。照你这么报，你这俩孩子大概率是同行。黑老师，他怕他进到坑里，你你知道说这所谓的是个坑，你当时为什么填这个专业？你是河北，你又不是被调剂过去的，那是你自己填的。也是冲的。当时咱没刷到你啊，也不知不在懂底头的，还这也找的人报的，找的机构。哎呀，我的天！你当地的机构非常棒，而且他还会把你作为案例。你看我今年五百三十多分上石家庄铁道了，真的。你回头你看看，你当时报机构的那个人，他肯定拿这个玩意发朋友圈了。他说：“你看我五百三十分让一个人上石家庄铁道，你看你们傻了吧唧五百七上石家庄铁道，我们家这个我我一报五百三就上铁道了。”废话，你他妈上的专业不一样，你大概率你还被人做了广告，人家还拿你当优秀案例呢。你不信，你看看他，一会儿你翻翻他朋友圈，你看看，好吧？他这个这个这个嗯，报专业的话，不能再报个别的专业了。什么呀？我那个二二小子。啊，不是你你老二，你可以学别的，你爱报什么报什么呀？仍然是家长，你河北省报志愿，你在你的志愿表里边填什么专业，你就有可能会被录到那个专业的可能性，就是这样。他就是这个英语，你说不行，考数学能考一百二十多，也物理也挺好，九十。上下的，你总分四百七八，数学考一百二，物理考八九十。嗯，英语二十多，吹懵。你早干嘛？你怎么不给他换个语种啊？你复读一年换，你复读一年换个语种。复读一年哦。复读一年换个语种
，家长，你这钱花的值，啊，你这你复读一年换个语种，你这钱花的值，啊。啊，我一年换个语种。现在让他停课，回家给他一对一把英语提提不上去了。换语种，换语种，我让你换语种。他那个学校还没有，还得回来上。不管有没有，要是我，肯定换语种。家长，我就这么跟你说，你现在四百七八，你如果外语你不是二十多，你是一百二，那是什么概念？你四百七八民办，家长，我就这么跟你说，家长，你四百七八，如果你上到民办，你交那个学费。你同样花这个钱，你给孩子复读一年，再把小语种补一补。你上的那个院校是公办，你这个钱你省不省？你说，值不值？你说，院校档次是不是提高了？你说，好吗？行，好吧，张老师啊，没有问题了啊。大家，你算笔账是不是这样？你你对吧？大家一起算算账是不是？你去给民办交学费，你还不如把这个钱给孩子换个语种，补一补。院校档次都不一样了，你同样花这笔钱。我遇到这种啊，我必须得表现的激动一点，因为我不激动，他们不意识到，他可能没有意识到这个事情的严重性和迫切性。大家明白吗？我得去让他意识到这个事儿的严重性和迫切性。如果说我不激动，对吧？淡淡的，家长，我建议你换个语种。换个语种，你觉得他会听哪个？没想到点上，就是我是大一的新生。嗯，好，我再次强调一下，年前大一的新生还可以连啊。你说。呃，我是我现在在北矿，中国矿业大学北京。你不要说的那么具体，你说一下你什么专业？啊、某二幺院校土木工程。<笑>你说你有意思吗？你说完学校了，上某二幺工程大学了，这个，然后呢？呃，然后我在想，就是我本身是不太喜欢土木这个专业。那你冲它干嘛呢？那你冲它干嘛？哎按照本来按照江西往年来说，它应该是采矿是分数最低的。然后呢，但是我被调剂到土木这个专业了。然后说说说说问题。呃，我现在想向您请教一下，就是我现在成绩在专业里面还可以。嗯、呃，反正就是最开学以来也有一些考试嘛，考下来我也在专业里面排名比较前，我也有转专业的希望。我现在想向您请教一下，我就是在我们学校的安全工程，还有矿矿物加工工程，还有呃。还有矿业工程这几个专业里面，还有电器，该怎么选？同学是这样子的，矿物加工工程跟矿跟你说的采矿，它俩是一个。因为你如果了解过采矿工程的二级学科的话，矿物加工工程本身就是采矿工程的二级学科。嗯、呃，但是在我们学校里面不是这么分的。我呃，我知道，在研究生阶段是一样的，就是比如说你本科阶段你学了采矿，然后的话，你仍然可以将来读研的话，仍然可以读矿物加工。但是矿加这个专业的话，它是化学方向的。嗯。都采矿哦，你们学校是化学方向，对我们学校是化学方向的，就是他他、哦、都不是在一个学院的，没化的方向呃，我不太清楚，因为就是我没有太过去了解。我本身是更喜欢化学一点。嗯。呃，矿家这个专业在我们学校是国家特色，然后呢，采采矿和那个安全工程是 A 加。嗯。嗯、呃，我就都很电器的话，同学是这样子的，这你这说的这四个专业完全是四个不同的就业的去向，看你更想干哪个。但是就是安全可能相对于框架会更好一些，我本身是更喜欢化学。呃，但是同学是这样子的，你这个好指的是什么？我因为因为同学，我跟你这么跟你说吧，就是你比如说你喜欢化学的话，那是纯粹的所谓的就是技术了，你懂我的意思吧？那是技术口，当然技术口你在因为你这个东西本身都是都是就是我就是大概率是属于这个体制内央企的。有的时候你在央企待着，你说你能不能升得上去？这个东西是随缘的。嗯，所以说可能很有可能你在一些央企待着，你你升不上去，他可能就你觉得不是很好；你升上去，你可能就觉得他很好。有的时候这个东西真的随缘的。所以说这三个东西，我只你我建议是你要问一下自己，你到底想做什么？就是你做哪个工作，哪怕升不上去，你也很开心。你问这个问题，我还是会打算考研，就是。
我知道，对，所以说的话，同学，你就问这三个，因为你这个东西都是央国企，所以说的话，央国企，你你就问一下自己，这三个哪个就算你升不上去，你也很开心，就是这样。我觉得可能还是自己更喜欢化学一点吧。啊，那你就看着，那那你就那你就 follow your heart 吧。那我想问一下，我们学校电器这个专业如何？电器，要要就是、因为因为同我首先跟直播间家长说一下，矿业类的院校电器一般都不差。但是的话呢，咱们学校也就是一个二二幺电器的话呢，这个专业一般情况下都是进一些，就是也是就是央国企，然后的话，比如像国网这种单位，那如果说你要进国网这种单位的话，咱们学校不是九八五，你就算将来考了再好院校的研究生，因为你本科阶段不是九八五，大的地级市的市局你可能是进不去的，那如果说没有那么强的地级市，或者说甚至是县局你能接受的话，那电器就好，如果说你一定要去比较好的地级市的话，但是你进不去，那电器就不好，就是这样。嗯，那如果我以后我想请问一下张老师，就是如果我以后想从事新能源方面的那个工作的话，我应该挑选哪一个专业？你你说的这四个都不是新能源的方向，新能源的话是属于能动。但是就是，呃，就是这样子吧。啊，那我想问一下，如果我选择安全工程的话，我考研的去向应该选择是？安工是属于那种就很窄的，安工同学你了解一下，安工在十年前。在研究生阶段，它都属于矿业工程，它不是一个独立的一级学科。对，我知道。它是最近几年才分出来的。对，它是最近几年才分出来的独立的一级学科。所以说的话，安工这个特点就代表了它的专业宽度不高。也就是说，你最后你选了安工了以后，你就算考研的话，最相关的就是矿业和安工。你考其他的专业根本就考不了的，因为其他专业的专业课你不学的。所以说，如果你一旦选了安工的话，你将来考研考什么？那还是矿业类、安工类，其他的没有。OK， 好吧。好的。啊，什么叫安工？安工就是安全工程。原来安全工程是在矿业工程下边的一个二级学科，但是现在我们安工安全工程已经泛化了。原来是它只在矿业生产当中有主要的安全工程。我印象非常深，我当年小学的时候，走到我们周围做煤炭作业的那个地方，它有一句话叫“高高兴兴上班来，平平安安回家去”。我第一次看到这个东西就是在矿。小欧，你看到过这句话吗？煤矿、煤矿企业一定有这句话：高高兴兴上班来，平平安安回家去。最早最早的时候，这个东西是属于矿，但是现在所有的生产企业安全是也是非常重要的。比如说，现在泛化到化工生产企业，它也有专门的安工。所以说，你会发现这个专业除了矿业大学以外，还有一些化工类的比较好的学校，它的安工也很重要。所以说的话，它因为现在已经泛化，不仅指矿，所以说现在把它给怎么样独立出来，成为了一个新的一级学科。但是它毕竟原来是属于矿业工程类，所以说它的专业宽度不宽。我们给大家讲专业宽度是什么意思呢？这个专业在本科阶段的时候，它的培养方案很泛化，什么专业的专业课它都有。这样的话，你考研的时候可以不局限在自己的本专业，你可以跨一下。但是安工明显不是属于专业宽度宽的专业。略微有点专了啊！新能源是什么？新能源是属于能源与动力工程当中的一个方向。能源与动力工程四个方向，这分别是发电、制冷、热动，就是热能转化为机械能、发动机和新能源。新能源是属于第四个方向，新能源是属于能动里边的四个方向之一。当然，新能源实现的方式，你可以说，比如说老师，我考化工，我考矿业都有新能源方向，但是实际上它主要是能动的方向啊。